সি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ সৌরভ চৌধুরী আজকে পর্বে আমি প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের জন্য অ্যাডভান্স লুপ নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে একটা কথা বলে রাখা যায় যে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যাওয়ার জন্য মিনিমাম যে যোগ্যতা লাগে সেটা হচ্ছে লুপ শিখা অর্থাৎ আপনি যদি লুপ না শিখেন সো আপনি প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এর কারণটাই হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে অন্তত মিনিমাম একটা হলে লুপ থাকবে একটা প্রবলেমে মিনিমাম একটা হলো লুপ থাকবে সো এখন আমি বর্ণনা করব যে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে আসলে ব্যাপারটা কীরকম হয় আমরা যদি সাধারণ কোনো প্রবলেম সলভ করি যে দুটো ইন্টিজার মান ইনপুট নিতে হবে এবং তাদের যোগফল প্রিন্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রবলেমটা কীভাবে লিখি দুটো ইন্টিজার মানের জন্য ইন্টিজার এ কমা বি নেই এবং এদের সামনের জন্য একটা ভেরিয়েবল সাম নিলাম এরপর কী করি আমরা সেন্ড করি डायरेक्टली गुड प्रैक्टिस ना भेरिएबल मध्य रखिए यूज कराटा एक कोड बड़ हलो ये सुविधा है आसले मूल बेपारे बुझते सुविधा है जो कुल लाइन प्रब्लेम जो है से जैक से फैक्टर ना हम आज यार माध्यम कि हलो आप दूटा संख्या इनपुट नेब एवं से मान मैं जो फल प्रिंट कर देखो प्रकार जो रान करी से क्षेत्र की है जो फाइव वन सिक्स दूटा इनपुट निल इलेवेन प्रिंट कर देखाल एन प्रोग्रामिंग कन्टेस्टे जो प्रोग्रामिंग कन्टेस्टे एक कथाई बला तक आपके धरे नीते शुदुम्र एक इनपुट देवना से एकाधिक इनपुट देवी इनपुटगर जो प्रतिटार जो आपके मान एक जी मान आसा सठी होते हैं कम बोली हमें इखने फाइव स्पेस सिक्स लिखा पर इंटर चलार पर प्रोग्राम टाइम एड कर टाइम एड करा जाए कि फाइव सिक्स दिल इलेवेन आसलो तपर हमें आबा दो इनपुट देव और तरह आब दो एक आउटपुट आस दो इनपुट देव आबा एक आउटपुट आस चलते थको कख शेष हो दीबें सो प्रथम जी बेपार हलो जो दूर संख्या इनपुट नीते हे बार बार कर जत खुणा पर्त टाइम एड कर लुपटा बला एतटुकू समय क्यों टाइम एड करें से बला हाँ एरे रखी जो एरक क्यों क्षेत्र करब जो प्रतिबार ही दुटो कर संख्या इनपुट ने दुटो कर साम प्रिंट कर देखा से खूब सहजे हमें करते लुप घूरे करते भाव लुप घूर करते एखे हमें एक लुप देव भाई इनफिनिट लुप वन दिल तमें कि लुपटा इनफिनिट संख्या बार घूर एवं ए मान कि लुपटा घूर इनफिनिट संख्या बार और प्रति बार कर दूटा कर संख्या निबे एवं साम कर सरमान प्रिंट कर একটা ব্যাপার হচ্ছে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যেটা হয় যে আপনাকে বলে দেওয়া থাকবে না যে একটা করে নিউল্যান প্রিন্ট করবে বাট এখানে একটা নিউল্যান দিতে লাগবে এর কারণ হচ্ছে যে যেন আমি আবার দুটোর সঙ্গে ইনপুট নেই তিনটে সংখ্যা যেন একসঙ্গে না হয়ে যায় এর ভিতরেও কিছু স্পেসিফিক কারণ আছে সেটা এখন বোঝালে হয়তো আপনারা বুঝবেন না বাট পরে যখন ফাইল অধ্যায়ে বোঝানো হবে তখন আরও ভালোভাবে বোঝাবো সো চলে আসি এটার জন্য আমি আউটপুটে आउटपुटर जो कि हमें जो टुएल्व स्पेस थार्टी फोर दी तेल फोर्टी सिक्स आसते एम क्योंकि प्रोग्राम टाइम एड करी हमें आबा दो नाइन जिरो नाइन जिरो 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 यह कंतु प्रोग्रामिंग कन्टेस्टर प्रति प्रोग्राम वैशिष्ट्य हलो प्रोग्राम अवश्य टाइम एड करते 
কোনো না কোনো সময় আসে এখানে দেখাতে হবে যে টাইম নেট করছে রিটার্ন করছে কোনো কিছু এই কাজটা মানে কোন খর টার্মিনেট করবে সেটা কিন্তু প্রোগ্রামে বলে দেওয়া থাকবে যেমন এমন হতে পারে বলে দেওয়া থাকতে পারে যখন দুটোর মানেই শূন্য হবে তখন প্রোগ্রাম টার্মিনেট করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এ এবং বি দু উভয়ের মান শূন্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত করবে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে দিতে হবে ইফ এ ইকাল টুকাল বি অ্যান্ড সরি এ ইকাল টুকাল জিরো অ্যান্ড বি ইকাল টুকাল জিরো দেন কি করবে প্রোগ্রামের টাইমেন্ট করার জন্য রিটার্ন জিরো করে দিলাম তার মানে এখানে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন করে ফেলবে সো এই প্রোগ্রামটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে যদি এ বি যে কোনো একটা মান শূন্য হয় তাহলে কিন্তু করবে সেভেন শূন্য দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামটা সরি ভুল করছি আমি এটা মানে হচ্ছে এ বি দুটোর মানে যখন শূন্য হবে তখন প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করবে সেক্ষেত্রে আমি প্রথমে ওয়ান টু ইনপুট যদি নেই তাহলে থ্রি প্রিন্ট করবে টু থ্রি ইনপুট নিলে ফাইভ প্রিন্ট করবে টু জিরো ইনপুট নিলে টু প্রিন্ট করবে যখন জিরো জিরো ইনপুট দেবো তখন প্রোগ্রামটা দেখা যাচ্ছে টার্মিনেট করেছে এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করেছে প্রসেস রিটার্ন জিরো তার মানে কি এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হয়েছে যদি এই টার্মিনেট না করে তাহলে টাইম লিমিট এক্সিট নামে একটা ইরোর আছে সেটা খেতে লাগবে যাই হোক আমরা সাধারণভাবে এতটুকু বুঝলাম যে কিভাবে আমরা মেনিপুলেট করব লুপটাকে এখানে আর একটু বেশি অ্যাডভান্স পর্যায়ে চলে আসি আমরা এই স্ক্যানে যেটা নিয়েছি সেটাকে যদি ফাইলের মধ্যে দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু একই কাজ করবে ফাইলের মধ্যে দিয়ে দিলেও একই কাজ করবে এক্ষেত্রে যদি আমরা ওয়ান টু স্পেস টু তারপর জিরো স্পেস জিরো দিই তাহলে প্রোগ্রামটা অ্যাডমিট করতেছে অ্যাডভাস করবে কারণ কি এখানে দুটো সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হচ্ছে এর মানে স্ক্যান এফের মান দুই এটা সবসময় দুই থাকতেছে এবং সবসময়ের জন্য এটা সত্য হচ্ছে সো এখন যদি বলে দেওয়া আরও কিছু ব্যাপার আছে যে কীরকম ব্যাপার যদি বলে দেওয়া না থাকে কতক্ষণ পর্যন্ত ইনপুট করবে তাহলে আপনাদেরকে ধরে নিতে হবে সেটা ইন্ডো ফাইল পর্যন্ত ইনপুট করবে ইনপুট করবে নিবে ইন্ডো ফাইল জিনিসটা কি সেটা আপাতত এতটুকু বলে রাখি যে ফাইলের শেষ বোঝায় যে আমি ইনপুট নিতে 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 ফাইলের এক সময় শেষ হয়ে গেছে তখন তার আগে একটা বিষয় জানা রাখা উচিত যে আমরা এইভাবে যে ইনপুট দেই প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে কিন্তু সেভাবে ইনপুট দেওয়া হয় না প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে ইনপুট দেওয়া হয় একটা ফাইলের মধ্যে ইনপুট রাখা হয় এবং সেই ইনপুটগুলো জেনারেট করে যে আপনার কোডে যে আউটপুটটা হবে সেটা আর একটা ফাইলে চলে আসে সো তারপর মিলায় দেখা হয় যে আপনার প্রতিটা ইনপুটের জন্য প্রতিটা আউটপুট ঠিক আছে কিনা যদি প্রতিটা ইনপুটের জন্য প্রতিটা আউটপুট ঠিক না থাকে সো সেক্ষেত্রে আপনি রং আনসার খাবেন রং আনসার বিভিন্ন রকমের আছে এর মধ্যে প্রেজেন্টেশন রিডর আছে প্রেজেন্টেশন রিডর হচ্ছে যে আপনার আউটপুট ঠিক রয়েছে বাট ছোটাতে বড় হাতের অক্ষর স্পেস পার্থক্যর জন্য আপনি খেতে পারেন সেটা আলাদা ব্যাপার এটাকে প্রেজেন্টেশন রিডর বলে এই রিডর নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করবো সো মোটামুটি এতটুকুই আলোচনা করলাম যে কি কি কীভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে সো এখন আবার পুরো আলোচনা চলে আসি যদি আমরা এভাবে লিখি তাহলে কিন্তু এখন কাজ করবে এবং ইন্ডো ফাইল যদি আমরা ধরে নিতে হয় যে ইন্ডো ফাইল পর্যন্ত করবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে লিখতে লাগবে নট ইকাল টু ইও এফ এম সরি বড় হাতের ইও এফ হবে বড় হাতের হবে এটা মানে হচ্ছে যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইনপুট নেবো যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইলটা শেষ না হয় সো আমি এটাকে যদি রান করি এখন এখানে ওয়ান স্পেস টু দিলাম থ্রি এখানে কিন্তু জিরো জিরো জন্য জিরোই আসবে ইন্ডো ফাইল বোঝানোর জন্য কন্ট্রোল জেট চাপলেই বোঝাবে ইন্ডো ফাইল সেক্ষেত্রে প্রসেস রিটার্ন আসি আবার বলে রাখি কন্ট্রোল জেট এটাকে বোঝায় ইন্ডো ফাইল সো এখন আমাদেরকে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে কখন কোথায় আমরা ইও এফ ইউজ করবো আমরা সেখানে ইও এফ ইউজ করবো বলবে যে যতক্ষণ যেটা হচ্ছে এখানে দেখুন যে আমাকে দূরের সঙ্গে ইনপুট নিতে হচ্ছে স্ক্যান এফে হোয়াইল্ড লুফের পরেই হোয়াইল্ড লুফে ওয়ান দিলে হোয়াইল্ড লুফের পরে আমাকে যে স্ক্যান এফটা ইউজ করতে হচ্ছে সেটাই আমরা এখানে দিয়ে দেব
এটা আপনারা ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করলে বুঝে যাবেন যে আসলে কোন জায়গায় ইউএফ রে দিতে হবে যখন দুই তিনটা প্রবলেম করা হবে তখনই বুঝতে পারবে এবং সব থেকে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আমি যখন নেক্সট যেই প্রবলেমগুলো করব সবগুলো এভাবেই করব এবং তাতেই আপনারা বুঝে যাবেন যে আসলে কি রকম করে কি সলভ করতে হবে সো এবার আসা যাক আরেক রকমের টার্মিনেশনের পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে ধরা হলো কীরকম যে আপনাদেরকে প্রথমে দিয়ে দেওয়া হবে যে কটা সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হবে এবং ততগুলো সংখ্যা ইনপুট দিয়ে ওদের যোগ ফলিন করতে হবে সেটা এভাবে হবে যে সাধারণভাবে আমি ছোট প্রোগ্রামটা লিখি যে প্রথমে একটা নাম্বার এন ইনপুটে নেওয়া হবে এন ইনপুটে নেওয়া হবে সো স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি কমা এম পার্সেন্ট এন এটা ইনপুটে নেওয়া হবে এটাকে বলা হচ্ছে যে কিছু সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হবে এবং কি করা হবে যে এতগুলো সংখ্যা আমাকে দেওয়া হবে কি করা হবে যে এতগুলো সংখ্যা আমাকে দিতে হবে এবং তাদের যোগ ফলন করতে হবে সো সেই জন্য প্রথমে কী করতে হবে সাম ইকাল টু জিরো এবং ফোর আই ইকাল টু ওয়ান আই লেস দেন ইকাল টু এন আই প্লাস প্লাস এতগুলো সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হবে সাম ইকাল টু সরি এখন হচ্ছে সংখ্যা নিপুট নেই স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি কমা এম পার্সেন্ট এ সাম ইকাল টু সাম প্লাস এ এবং সবশেষে কী করবে প্রিন্ট করবে সাম এটা কি হচ্ছে আমি যতগুলো সংখ্যা ইনপুট নেব এবং সেগুলো সংখ্যার যোগ ফল সে জেনারেট করে দেখাবে এই প্রোগ্রামটা কীরকম সরি এখানে আই নিয়েছি এইটা আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করতে লাগবে বক্স চলে এসেছে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এরকম যে আমি প্রথমে যদি ফাইভ নেই তারপর আমাকে পাঁচটার সঙ্গে ইনপুট দিতে লাগবে টু এবং ইন্টার চাপলে তাদের যোগ ফোর শো করবে এই প্রোগ্রামটা আমি একবার দেখিয়েছিলাম প্রোগ্রাম পয়েন্টসে যেটা আসবে যে এখন কথা হচ্ছে যে আমি যদি বলে যে এটা ইন্ডো ফাইল পর্যন্ত সেক্ষেত্রে কী করব সেক্ষেত্রে মূল যে ব্যাপারটা লাগবে যে এখানে এই যেটা আমি ইউজ করেছি স্ক্যান এফ এই স্ক্যান এফটা হবে ইন্ডো ফাইলের ওভালের মধ্যে সো এটা লিখতে লাগবে ভাই স্ক্যানার সি নট ইকাল টু ইও এফ প্রিন্ট এফ এবং এখানে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করতে লাগবে সো এবার আমি যদি একটা রান করি তার দেখতে পাবো যে যতক্ষণ মন্দ ইন্ডো ফাইল না আসে ততক্ষণ মন্দ এই সঙ্গে প্রিন্ট করবে কীরকম আমি যদি ফাইভ দেয় তারপর কী করতে হবে পাঁচটা নিতে লাগবে তারপর আমি আবার থ্রি দেবো তাহলে কী করতে হবে তিনটার সঙ্গে ইনপুট নিতে লাগবে এরপর আমি কন্ট্রোল জেট চাপলাম আবার এমন বলা হতে পারে যে যখন আমরা কোন সংখ্যা ইনপুট নিব না এনে আমার যখন শূন্য হবে তখন প্রোগ্রাম টার্মিনেট করবে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে ইউএফটা অফ করে দিতে পারে আপনারা রাখতে পারেন সেরকম ব্যাপার না এখানে যখন ইফ এন ইকাল ইকাল জিরো যখন এন এর মানটা জিরো হবে তখন রিটার্ন জিরো করলে যখনই আমরা এন এর মান জিরো নিব ততক্ষণ তখনই আমার প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করবে কীরকম যে যখনই 
যদি টু দেই তারপর ওয়ান এস টু থ্রি পিন করতেছে তারপরে যখন আমরা যে থ্রি পিন করলো এবার মানে কি জিরো কোনো সংখ্যা আমি নিব না এটা চাপার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলেম রিটার্ন করবে আবার একটা পদ্ধতি হতে পারে সেটা হচ্ছে টেস্ট কেস পদ্ধতি যেমন আমি পাঁচবার নিব টেস্ট কেস পদ্ধতি যে আমি পাঁচবারই কাজটা করব বলে দেওয়া থাকবো যে পাঁচটা টেস্ট কেস হবে পাঁচবার টেস্ট কেস এবং পাঁচবারে প্রতিবারই আমরা একটা সঙ্গে হেডফোন নিব এবং ততগুলো সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করব এই কাজটা যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কন্ডিশনটা খাটতেছে না সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যে টেস্ট কেসের জন্য আবার একটা ভেরিয়েবল নিতে রাখবে সেটা বড় হচ্ছে টিনি ওয়াই বেটার আমি ট্যাপ দিব ট্যাপ দেওয়ার পরে এই মানটা আমাদেরকে স্ক্যান করে নিতে লাগবে পার্সেন্ট ডি কমা लुपर भर कारण की जत मैनसि प्रोग्राम रान कर प्रथम আমরা তিনবার কাজটা করব থ্রি তারপর হচ্ছে কি প্রতিবারে কটা সংখ্যা প্রথমবার পাঁচটা সংখ্যা নেব নিয়ে ওয়ান পাঁচ সংখ্যা সামযোগ করবে তারপরে দুটো সংখ্যা নেব এবং তারপরে ধরলাম যে চারটা সংখ্যা নেব প্রতিটাই শূন্য কথা ভুল হয়েছে সেটা লক্ষ্য করি এখানে আমি টি মানে নিয়েছি টি মাইনাস মাইনাস এম পার্সেন্ট মান নিচ্ছি ভুল তো কথা নয় ভাই টি মাইনাস মাইনাস স্ক্যানে পার্সেন্ট ডি এম পার্সেন্ট আবার আমি প্রোগ্রামটা রান করি জিরো দিই পনেরো সরি ঠিক আছে এখন আমি তিনটা টেস্ট কেস নিব এবং প্রথমে হচ্ছে চারটা মান আমরা দেখবো ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপরে দেখবো তিনটা মান ওয়ান টু থ্রি তারপর দেখবো দুটো মান ওয়ান টু থ্রি এবং মূল কথা হচ্ছে যে এখানে তারপরও প্রবলেম করতেছে তো প্রবলেমটা কোন জায়গায় করতেছে ঠিক বুঝতে পারছি না এবি আমরা প্রোগ্রামটা একটু ভালোভাবে দেখি স্ক্যানের পার্সেন্ট ডি এম পার্সেন্ট টি টি মাইনাস মাইনাস হোয়াইল স্ক্যানের পার্সেন্ট ডি ব্যাক্স কারণ এইভাবে ইনফিনিটি লুপ ঘটতেছে এই কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে
সরি আমরা যে ভুল কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমি এই লুপটা চালা কন্টিনিউ করেছি এই লুপটা তো ইনফিনিটি সংখ্যা ঘোরার জন্যই সো এইখানে টি মাইনাস মাইনাস হবে না হ্যাঁ দেখুন কত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে আমরা টি মাইনাস মাইনাসটা হবে এই জায়গাতে এবং এই স্ক্রিন অ্যাপটা হবে আমরা ইনফিনিটি লুপের ভিতরে এখানেই কারণ এই লুপটা তো ইনফিনিটি বার ঘুরবে এখানে হবে টি মাইনাস মাইনাস কারণ এই লুপটাই ঘুরবে ইনফিনিটি বার যে যদি স্ক্রিন অ্যাপটা দিয়ে দেই সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রবলেমটা হয়েছে সরি অনেক বড় একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা আমি এবার রান করব আসলে প্রোগ্রাম করতে করতে একটু মাঝে মাঝেই এরকম অনেক ভুল হয়ে যায় সো ভুল সবারই হয় এটাতে ঘাবড়ানো কিছু নেই প্রথমে আমরা দেবো টেস্ট কেস যে এবার দেবো কনফিডেন্স পেয়ে গেছি ফোর দিচ্ছি সো প্রথম হচ্ছে যে কটা সংখ্যা যোগ ফোন করব পাঁচটা সংখ্যা নাইন এইট পাঁচটা সংখ্যা দিয়ে দিচ্ছি ইন্টার থার্টি পরবর্তীতে নির্ণয় করবো আমরা তিনটা সংখ্যা যেটা হচ্ছে ফাইভ টু থ্রি এবং সবশেষে আবার পাঁচটা সংখ্যা নেই পাঁচটা সংখ্যা নেই টু ফাইভ থ্রি টু ওয়ান এবং লাস্ট যেহেতু এক দুই তিনটা হয়েছে চার চারটার সঙ্গে আমাদের কিন্তু নিতে হবে চারবার এবার নিচ্ছি দুটো ওয়ান স্পেস টু অ্যান্ড থ্রি এই দুটোর পর থ্রি দিয়েও রিটার্ন করেছে এইখানে প্রথমে হচ্ছে টেস্ট কেস এটা যে আমি চারবারে একই কাজ করব প্রতিবারে কি করবো এক করার সংখ্যা ইনপুট নেবো এবং যত যে সংখ্যা ইনপুট নেবো ততগুলো সংখ্যক সংখ্যা আবার ইনপুট নিয়ে এসে তাদের যখন নিয়ে করবো ইয়েস এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের টার্মিনেট এইভাবে বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম টার্মিনেট করা যায় আমরা শিখলাম কীভাবে ইন্ডো ফাইল দিয়ে টার্মিনেট করতে হয় কীভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিয়ে টার্মিনেট করতে হয় এবং ওয়াইল টি ম্যানেজ ম্যানেজ না দিয়ে এখানে ফোর লুপ চালিয়ে দিতে পারে কারণ যদি যখন টেস্ট কেসে দরকার হয় প্রতিবার বলে দেয় যে টেস্ট কেস প্রিন্ট করতে হবে যে প্রথম টেস্ট কেসের জন্য সেই ক্ষেত্রে যেমন এখানে যদি বলা হয় যে টেস্ট কেস প্রিন্ট করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইভাবে লিখতে হতে পারে কেস একটা স্পেস দিয়ে কলম একটা স্পেস দিয়ে লিখতে হতে পারে তারপর কেসের পর এখানে একটা দিয়ে কেস নাম্বার এখানে পার্সেন্ট ডি দিতে হবে সেক্ষেত্রে তারপরে এখানে হচ্ছে টি কম দিলে হচ্ছে টেস্ট কেসটা প্রিন্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা এক্সট্রাভাবে ভেরিয়েবল নিতে লাগবে লুপের জন্য যে নিচ্ছি এবং এখানে একটা ফোর লুপ চালাতে লাগবে ফোর জে ইকাল টু ওয়ান জে লেস দেন ইকাল টু টি যে প্লাস প্লাস খুব সোজা ব্যাপার কঠিন ব্যাপার না এই কাজটা কেন করলাম সেটা বোঝার জন্য আপনারা রান করে দেখলেই বুঝতে পারবেন সো টি এবার টি না দিয়ে এখানে জিয়ে দেই জিয়ে হবে সো এবার প্রোগ্রামটা যদি রান করি প্রথমে হচ্ছে যে থ্রি নিলাম তারপর দিলাম সিক্স ফাইভ টু সরি ভুল করে ফেলছি ইনপুট নিতে ভুল করেছি প্রথমে নিল নিব যে থ্রি তারপর হচ্ছে টেস্ট কেস ফোর নিচ্ছি টু ফাইভ সিক্স থ্রি থ্রি কেস ওয়ান প্রথম কেসের জন্য সিক্সটিন তারপর এইট ফাইভ এইটের জন্য এবার দেখা যাচ্ছে এইটার জন্য আমাদের কি আটটা নিতে লাগবে ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর মোট আটটা নিয়েছি কেস টু এর জন্য টোয়েন্টি সিক্স এবং ওর জন্য ফোর এবার চারটার জন্য নিব আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং কেস থ্রির জন্য টেন আউটপুট দেখিয়ে প্রোগ্রাম টার্মিট করেছে সো এইভাবে বিভিন্ন রকমের কেস ম্যানিপুলেট করতে হতে পারে সেটা লুপের খেলার মাধ্যমে এবং আমরা পরবর্তী যে প্রোগ্রামগুলো সাবমিট করব মানে সলভ করব সেগুলো দেখা দেখি আপনারা বুঝে যাবেন যে আসলে কীভাবে প্রবলেম সাবমিট করতে হয় এরই মাঝে আপনারা ইউভিওতে অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারেন 
ইভিতে কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় সে সম্পর্কে আমি একটা লিংক এটাতে দিয়ে দেব লিংকটা দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন মানে ডিটেল ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দেব এছাড়া আপনি এটার লিঙ্কটা আমার ওয়েবসাইটে যা পাবেন শরীফ টেক ডট ওয়েবসাইট ডট কম সেখানে পাবেন সো মোটামুটিভাবে ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য দেখা হবে পরের টুটোরিয়ালে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে